Halo Nagama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, akhirnya manga One Piece Chapter 1055 sudah dapat dipastikan akan rilis pada minggu ini. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai full spoiler One Piece Chapter 1055 yang akan melanjutkan cerita keseruan yang terjadi di chapter sebelumnya. Yap, seperti yang kita tahu, di chapter lalu, kelompok bajak laut rambut merah telah tiba di dekat perairan negeri Wano. Dan hal ini menjadi sebuah kejutan yang terjadi di chapter 1054 Apalagi, sosok Akagami no Seng ternyata juga mengincar harta karun One Piece. Lalu apakah akan ada kejutan yang diberikan oleh Oda Sensei di chapter 1055 kali ini? Dan apakah sebenarnya tujuan Seng datang ke negeri Wano? Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece Chapter 1055 kali ini mendapatkan judul New Era atau Era Baru Yap, sudah dapat dipastikan judul chapter kali ini akan merujuk pada dimulainya pergerakan dari bajak laut baru untuk mendapatkan harta karun One Piece Selain itu, di chapter ini kita akan mendapatkan sebuah karakter split edisi One Piece Film Red yang memperlihatkan karakter Luffy, Seng, dan Uta Oke, masuk dalam inti cerita di awal chapter memperlihatkan situasi di ibu kota bunga, Nami, Tama, dan Zeus. Mereka semua terlihat sedang menikmati hidangan pesta. Kemudian scene pun berganti dan membawa kita pada pertarungan Momonosuke versus Admiral Ryukugyu. Kali ini Momonosuke mendapatkan pukulan yang cukup kuat dari sang Admiral. Yamato yang melihat hal tersebut kemudian berniat untuk membantu Momonosuke. Namun, Momonosuke mencegah Yamato agar tidak ikut campur. Di sisi lain, Raizo yang melihat Momonosuke dalam bahaya, tidak peduli dengan ucapan Momonosuke, Raizo langsung menyerang Ryukugyu dengan teknik Ninpon, Maki-Maki no Jutsu, untuk menembakkan serangan api ke arah Ryukugyu. Ryukugyu pun kemudian membalas serangan Raizo dengan berhasil menusuk tubuh Raizo dan mulai menyerap nutrisinya. Di sisi lain, Kawamatsu, Denjiro, Nekomamushi, dan Yamato mencoba menolong Raizo namun upayanya tersebut gagal setelah Admiral Ryukugyu juga berhasil menangkap mereka. Sin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Kozuki Sukiyaki yang sedang membawa Niko Robin dan Lau menuju ke sebuah ruang rahasia. Di sela-sela perjalanan mereka menuju ke ruang rahasia, Sukiyaki juga mulai menceritakan sejarah negeri Wano. Namun lagi-lagi Niko Robin memotong pembicaraan Sukiyaki dengan mengatakan jika dia melihat cahaya di ujung lorong itu. Sukiyaki kemudian menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah pantulan cahaya yang tercipta dari sebuah kaca yang menghalangi air dari dasar laut. Hal ini bisa terjadi karena mereka sebenarnya sedang berada di dasar laut. Dan kemudian setelah itu, Niko Robin dan Lau melihat sesuatu hal yang sangat mengejutkan yang mereka lihat dari kaca tersebut. Ya, sebuah reruntuhan kota kuno yang ada di bawah laut. Sukiyaki pun kemudian menjelaskan bahwa itu adalah reruntuhan dari tanah Wano Kuni yang ada sekitar 800 tahun yang lalu. Sukiyaki juga mengatakan jika berkat air laut, reruntuhan itu bisa terawat dengan baik. Ya, tentunya hal ini mengingatkan kita pada cerita mengenai negeri yang hilang, yaitu Atlantis. Nah, menariknya selain itu Sukiyaki juga menjelaskan bahwa dulunya Wano adalah negeri yang besar, sekitar tiga kali lipat lebih besar dari Wano saat ini. Tetapi kemudian pada suatu titik sejarah, entah karena apa, para nenek moyang mereka membangun sebuah tembok dinding besar yang mengelilingi negeri Wano, di mana hal ini yang menyebabkan kenapa negeri Wano menjadi negeri yang tertutup. Namun apa yang dilakukan oleh para nenek moyang tersebut justru membuat air hujan tidak bisa mengalir dengan baik sampai membuat air hujan tersebut menumpuk dan mencapai bagian tertinggi dari dinding besar tersebut. Dan air terjun yang ada di negeri Wano ternyata adalah air terjun yang tercipta dari air hujan yang meluap. Nah, di sisi lain, Sukiyaki pun mulai menunjukkan ruang rahasia dan membuka ruangan tersebut. Dan di saat mereka memasuki ruangan itu, Niko Robin mengatakan hanya tinggal satu rod pone clip saja yang harus mereka temukan untuk menemukan pulau Loktel. Sukiyaki juga kemudian menjelaskan bahwa ruangan rahasia ini berada di peron tinggi di dalam gua di dasar Gunung Fuji dan jauh di bawahnya terdapat senjata kuno Pluton. Namun sayangnya Sukiyaki tidak pernah bisa melihat senjata kuno Pluton tersebut sehingga dia tidak bisa menunjukkannya kepada Niko Robin. Satu-satunya cara untuk melihat senjata kuno Pluton adalah 
membongkar dinding besar yang menjadi penghalang. Dengan kata lain membuka perbatasan negeri Wano adalah menghancurkan dinding pertahanan dari negeri Wano. Itu artinya senjata kuno Pluton siap untuk dibangkitkan. Dengan kata lain, Zunisa adalah alat untuk membangkitkan senjata kuno Pluton. Yap, itu artinya peran Zunisa di masa depan adalah menghancurkan dinding pertahanan dari negeri Wano. Kemudian Shin pun berganti dan memperlihatkan pertarungan Momonosuke melawan sang Admiral Ryukugyu. Yamato mengatakan jika mereka harus meminta bantuan kepada Luffy untuk terbebas dari jeratan kekuatan buah iblis milik Ryukugyu. Namun Momonosuke menolaknya dengan mengatakan, Aku tidak bisa selalu bergantung pada bantuan mereka. Kita harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh bersama orang-orang di negeri ini. Kami tidak bisa mempercayakannya kepada mereka yang akan pergi. Jika kita meminta bantuan kepada Luffy, bagaimana kita bisa melindungi negeri ini di masa depan? Melihat pertikaian itu, Ryukugyu kemudian mengejek Momonosuke. Bagaimana bisa? Seekor naga sangat memalukan. Nah, dalam situasi yang putus asa, entah bagaimana caranya Momonosuke kemudian berhasil menembakkan Borobrit layaknya kekuatan naga milik Kaido. Hal ini pun membuat para Akajayane dan Yamato terbebas dari jeratan batang pohon yang menjerat mereka. Di sisi lain, Momonosuke terus menembakkan Borobritnya ke arah Ryukugyu. Namun Denjiro justru mengomentari bahwa Momonosuke tidak bisa membidik targetnya dengan baik. Ya, sesuatu hal yang sangat payah dari Momonosuke. Kemudian Ryukugyu bersiap untuk menyerang balik Momonosuke. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang sangat mengejutkan terjadi. Terlihat sebuah petir hitam dari kejauhan yang membuat Admiral Ryukugyu membatalkan serangannya ke arah Momonosuke. Ryukugyu sangat terkejut ketika melihat kekuatan Hosoku Haki yang sangat mengerikan yang dia rasakan. Padahal bajak laut rambut merah masih berada di lautan negeri Wano. Seng seolah tahu jika ada admiral yang mengusik negeri Wano. Bahkan, raut wajah Akagami no Seng ini terlihat sangat marah dan mengatakan, Aku tidak akan mengatakan kau terlihat hina, tetapi untuk seorang merin yang membidik daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut, Aku rasa sangat hambar, apa kau takut dengan era baru yang akan datang? Sambil mengucapkan hal ini, Seng melihat beberapa kenangan bersama dengan Luffy saat Luffy menusuk wajahnya. Lalu, Momo nusuke saat masih kecil bersama Hiyori dan juga Oden. Kemudian kita juga melihat siluet Uta dari karakter One Piece film Red yang merupakan putri Seng. Nah, di sisi lain, Ryukugyu yang terlihat panik seolah-olah dia tahu jika ini adalah kode dari Seng untuk tidak mengacau di negeri Wano. Dan kemudian, Ryukugyu pun berubah ke bentuk manusianya. Dia juga mengatakan jika dirinya tidak berniat untuk melawan Seng dan krunya. Dan Ryukugyu pun kemudian memutuskan untuk pergi dari negeri Wano. Melihat hal tersebut, Momonosuke, Yamato, dan para Akazayanen terlihat sangat bahagia. Nah, Shin pun kemudian membawa kita ke pesta perayaan di ibu kota bunga. Terlihat, Brook, Usopp, Chopper, dan Frankie, mereka semua masih merayakan pesta bersama dengan Hiyori dan Otoko. Di sisi lain, Luffy yang sedang duduk di luar ruangan bersama dengan Zoro, Sanji, dan Jinbe, mereka bisa merasakan jika Seng dan kelompok bajak lautnya berada di negeri Wano. Bahkan, Jinbe sampai mengomentari jika haki yang dimiliki oleh Seng sangat mengesankan. Kemudian di akhir chapter, kita bisa melihat Luffy sambil tersenyum, melihat kapal Red Hair Pirate menjauh dari lautan Wano. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1055. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, Subscribe dan share video ini Oke sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time